আমরা আলোচনা করব তরঙ্গের তীব্রতা নিয়ে প্রথমে আমরা একটু জানি যে তীব্রতা ব্যাপারটা আসলে কি আমি একটা ছোট ফর্মুলা এখানে লিখেছি সেটা হলো আই ইকুয়াল টু ই ডিভাইড বাই এ এখানে আসলে আই দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি তীব্রতা মানে কোনো কিছু তীব্রতা যদি তুমি পরিমাপ করতে চাও তোমাকে আসলে কি করতে হবে তোমাকে টোটাল এনার্জিকে টোটাল ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করতে হবে সো একক ক্ষেত্রফলের যে শক্তি বা একক ক্ষেত্রফলের যে এনার্জি সেটাকে আসলে আমরা বলতেছি তীব্রতা ওকে সেটাকে প্রকাশ করা হয় আই দিয়ে বিকজ তীব্রতার ইংরেজি হলো ইন্টেন্সিটি সো প্রথম অক্ষর আই দিয়ে প্রকাশ করা হবে আর ই মানে বুঝতে পারতেছো এনার্জি প্রথম অক্ষর ই আর এ হলো তার ক্ষেত্রফল সো তীব্রতার যে এককটা হবে যেহেতু শক্তির একক বা এনার্জির একক হলো জুল এবং ক্ষেত্রফল হলো মিটার স্কোয়ার সো জুল পার মিটার স্কোয়ার এটা হবে তীব্রতার একক এখন আমরা বের করতে চাই আসলে কি তরঙ্গের তীব্রতাটা কত তো সেটা আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি ধরো এই উৎস থেকে একটা তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে এবং সেটা সামনের দিকে যাচ্ছে সো আমরা চাই এই তরঙ্গের জন্য তীব্রতাটা কীভাবে বের করে বা কীভাবে বের করা যাবে সেটা বের করতে চাই সো আমার প্রথম যে কাজটা হবে আমি একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল এবং একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে আবদ্ধ করে রাখব এখন এই তরঙ্গটা আবদ্ধ করার জন্য কিছু কন্ডিশন তোমাকে ফলো করতে হবে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে এই তরঙ্গের যে বিস্তার সেটা তোমাকে জানতে হবে তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটাও কিন্তু তোমাকে জানতে হবে এবং তরঙ্গের যে কৌণিক কম্পাঙ্ক এটাও কিন্তু তোমার জানা থাকা উচিত ফার্স্ট অফ অল আমরা যে বক্সটা আসলে এখানে করতেছি প্রথমে ধরে নিতে হবে যে এই বক্সের অবশ্যই একটা ক্ষেত্রফল আছে সো আমি ধরে নিচ্ছি এটা একটা গোলাকার ক্ষেত্র এবং যার ক্ষেত্রফলটা হলো এ তাহলে আমি যদি দুই দিকে আসলে গোলাকারটা করে দিই তাহলে জিনিসটা কিন্তু দেখতে একটা সিলিন্ডারের পাত্রের মতো মনে হবে তো আমি আসলে একটা সিলিন্ডারের ভিতরে একটা তরঙ্গকে আটকে রাখছি এখন এই সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফলটা বলে দিচ্ছি আমি হলাম এ এবং এই যে সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্যটা আমি এটাকে নর্মাল কোনো ভ্যালু দিয়ে বসাবো না এটা দিয়ে বসাবো তরঙ্গের বেগ দিয়ে সো আমি ধরে নিচ্ছি যে এই যে সিলিন্ডারটা আমি এখানে আঁকলাম তার যে দৈর্ঘ্যটা এটা হলো তরঙ্গের বেগের সমান ওকে তাহলে আমাদের কি করা হচ্ছে সেটা একটু আমি রিকেপ করি সেটা হলো একটা সিলিন্ডার কল্পনা করতেছি যে সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল হলো এ এবং এই সিলিন্ডারের মধ্যে যে তরঙ্গটা আমি স্টপ করছি বা যে তরঙ্গটাকে আমি এখানে রাখছি তার মান হলো ভি দৈর্ঘ্যের ওকে এখন এই তরঙ্গের মধ্যে যতগুলো অণু আছে সবগুলোর মধ্যে কিন্তু শক্তি আছে এবং শক্তিটা পর্যায়ক্রমিকভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার মিজন হলো একদম প্রথম অণুটা যে কম্পন দিচ্ছে তার পাশের অণুর কম্পনের পরিমাণ কিন্তু সমান না তার রিজন হলো পাশাপাশি অবস্থানের ফলে কম্পনটা কিছুটা চেঞ্জ হবে এবং এনার্জির পরিমাণটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে বাট আমরা টোটাল ক্ষেত্রফলের জন্য মোট এনার্জি যদি বের করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে জানতে হবে যে এই সিলিন্ডারের মধ্যে আসলে মোট কতগুলো অণু আছে সো আমি এখনও আসলে জানি না এখানে কতগুলো অণু আছে আমি ধরে নেই যে এই সিলিন্ডারে মোট যতগুলো অণু আছে যারা আসলে কম্পন দিচ্ছে তার পরিমাণ হলো মোট অনুর পরিমাণ ধরলাম আমি ক্যাপিটালে ক্যাপিটালে হলো সবগুলো অনুর ভর ওকে আচ্ছা এখন তোমাদের একটা ছোট্ট সূত্র মনে করা দিই সেটা হলো তুমি যদি কোনো বস্তুর ঘনত্ব বের করতে চাও ওই ঘনত্বের জন্য তোমাকে ভরকে ভাগ করে দিতে হয় ভি দিয়ে তো আমি যেহেতু এখানে অনুগুলোর ভর বের করতে যাচ্ছি তাহলে আমাকে আসলে কি করতে হবে এই ভর বের করার জন্য ঘনত্বের সাথে গুণ করতে হবে এই আয়তনটাকে তাহলে আমি এখানে গুণ করব ঘনত্ব ইন্টু আয়তন একটু মনে করাই দিই এখানে যে ভিটা আঁকা হয়েছে এটা কিন্তু একটা দৈর্ঘ্য হিসেবে কাজ করতেছে আর এখানে যে ভিটা আঁকা হয়েছে এটা কিন্তু একটা আয়তন সো এই জন্য ভিটা আবার এখানে না বসে আমি শুধু আয়তনটা লিখছি যেন কমপ্লিকেটেড না হয় আচ্ছা এখন এই রোটা থাকুক আমি যদি আয়তন বের করতে চাই তাহলে কিন্তু বলতে পারি যে ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য তো এখানে ক্ষেত্রফল আমি জানি এবং এই যে দৈর্ঘ্যটা যেটা তরঙ্গ বেগের সমান এই দৈর্ঘ্যের মানও কিন্তু জানি তাহলে এই আয়তনটা আমি বের করবো কীভাবে এই ক্ষেত্রফল এবং দৈর্ঘ্যকে গুণ করে তো আমি এখানে লিখতে পারি যে এ ইন্টু ভি আচ্ছা একটু মনে করে দিই এই ভিটা কিন্তু এখানে আয়তন না এই ভিটা হলো এই যে সিলিন্ডার টাকা হয়েছে এই সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য যাকে আমরা বলতেছি আসলে তরঙ্গের বেগ তো আমি একটু ছোট্ট করে লিখে রাখি এটা হলো তরঙ্গের বেগ তো আমরা আসলে এই সূত্রটা একটু লিখে রাখলাম যে মোট অণু যতগুলো আছে সবার ভর আসলে রো ইন্টু ইন্টু ভি এবার আমাদের অন্য একটা কাজ আছে কাজটা হলো এখানে যে অণুগুলো আছে আমি ধরলাম যে কোনো একটা অণু সো এই কোনোর যে কম্পন বা ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক ওই ওয়াইয়ের স্থানাঙ্ক কিন্তু আমরা বের করতে পারি সেটা হলো ওয়াই ইকোয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি কারণ এই অণুটা কিন্তু একটা সরল ছন্দত স্পন্দনের স্পন্দন দিচ্ছে বা কম্পন দিচ্ছে সো সরল ছন্দত স্পন্দনের একদম জেনারেল ইকুয়েশন যেটা ছিল সেটা হলো ওয়াইকুল টু এ সাইন ওমেগা টি এবং এখানে এই ওমেগা টি যেহেতু প্রতিনিধিত্ব চেঞ্জ হচ্ছে টি এর পরিবর্তনের জন্য আমি যে কোনো
এই যে অণুটা আছে এই অণুটা যেহেতু কম্পনশীল তাহলে এই অণুটার মধ্যে গতিশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি দুইটাই থাকবে তা আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এই অণুটার মোট শক্তি আসলে কত তুমি বলতে পারবা যে একটা অণুর সবসময় মোট শক্তি হবে তার পটেন্সিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জি যোগফল পটেন্সিয়াল এনার্জি হলো স্থিতিশক্তি এবং কাইনেটিক এনার্জি হলো গতিশক্তি তাহলে এই অণুটার যদি আমি গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি বের করতে পারি তাহলে দুটিকে যোগ করে আমি মোট শক্তি বের করতে পারবো তা এখন আমাদের কাজ হলো অণুটার জন্য গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি বের করা ওকে সো ফার্স্ট অফ অল বিভব শক্তি আমরা কীভাবে বের করবো সেটা আমরা একটু পরে বলতেছি গতিশক্তিটা আমরা খুব সহজে বের করতে পারি কারণ যে কোনো বস্তুর জন্য কাইনেটিক এনার্জি হলো হাফ ইন্টু বস্তুর ভর এবং তার বেগের স্কোয়ার সো এই অণুটার ভর আমি ধরে নিচ্ছি ছোট এম এবং এই অণুটার যে বেগ সেটাকে আমি ধরে নিচ্ছি ভি আচ্ছা এখানে ভি যেহেতু অনেকগুলো বলা হয়ে গেছে আগেও আমরা একটা ভি ইউজ করছি সো আমি ভি প্রাইম ইউজ করছি এবং এই ভি প্রাইম দিয়ে আসলে বুঝাচ্ছি এটা হলো অণুর বেগ ঠিক আছে এখন আমি যদি অণুটার বেগ কোনোভাবে বের করতে পারি তাহলে কিন্তু এই অণুটার গতিশক্তি কত সেটাও বের করতে পারবো এখন অণুর বেগ বের করার জন্য আমরা জানি বেগ হলো আসলে স্মরণের ডিফারেন্সিয়েশন স্মরণটা হলো ওয়াই যেটা একটু আমরা লিখে ফেলছি সো এই যে সমীকরণটা এ সাইন ওমেগাটি ওকে যদি আমি সময়ের সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কিন্তু অণুর বেগ যেটা সেটা আমি বের করতে পারবো দ্যাট ইস ভি প্রাইম সো ভি প্রাইমের মানটা কত হবে তোমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে জানো যেখানে এ হলো একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এর আসলে কোনো পরিবর্তন হবে না সাইনকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসবে কস সো আমি লিখতে পারি কস ওমেগা টি ওমেগা এবং টি দুইটা যেহেতু আসে যেখানে ওমেগা হলো কনস্ট্যান্ট সেটা কিন্তু আবার বাইরে চলে আসবে তাহলে এটা হলো এ ইন্টু ওমেগা এবার আমরা যেহেতু ভি প্রাইমের মানটা জানি যেটা হলো অণুর বেগ তাহলে এই অণুর জন্য যে কাইনেটিক এনার্জিটা হবে সেটাও কিন্তু নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমি এখানে লিখে রাখি যে এই অণুটার জন্য যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা হলো হাফ ইন্টু ওই অণুটার ভর ইন্টু ওই অণুটার বেগের স্কোয়ার সো বেগ আমি জানি তাকে স্কোয়ার করে মানটা এখানে বসে দিই এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি সো এখন আমরা দেখবো সঞ্চিত শক্তি বা যেটা হলো আসলে বিভব শক্তি তাহলে যে কোনো একটা অণু যেটা আমরা বলতেছিলাম যে একটা অণুর যদি আমি এখন বিভব শক্তি বের করতে চাই তাহলে বিভব শক্তি বলতে বুঝায় যে এই অণুটার মধ্যে কতটুকু শক্তি সঞ্চিত আছে সো আমি এখানে যে কাজটা করছি অণুর তরণটা আসলে বের করছি সো আমরা অণুর বেগ বের করার পর অণুর গতিশক্তি কিন্তু বের করতে পারছিলাম সো ওই বেগ থেকে যদি আমি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কিন্তু আমার তরণটা চলে আসবে সো তরণের ইকুয়েশনটা অনেক এরকম আসবে যে মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি যেখানে এ ইন্টু সাইন ওমেগা টি এটা কিন্তু ছিল ওই কনার জন্য স্মরণ বা ওয়াই সো আমি এ ইন্টু সাইন ওমেগা টির পরিবর্তে শুধু ওয়াইটা বসেছি এখন অণুর মধ্যে যদি এই পরিমাণ তরণ সৃষ্টি হয় তাহলে ওই অণুর মধ্যে যে ফোর্সটা কাজ করতেছে সেটা আসলে কি হবে এম ইন্টু এ তাই না কারণ ফোর্স হলো ভর ইন্টু তরণ সো এম ইন্টু এর পরিবর্তে আমি এখানে লিখতে পারি এর মান যেহেতু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই তাহলে এটা হবে মাইনাস এম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই তাহলে এই পরিমাণ ফোর্সের জন্য অণুটার আসলে স্থানান্তরিত হয়েছে বা এক পজিশন থেকে অন্য পজিশনে চলে আসছে এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে যেহেতু এই ফোর্সের জন্য বস্তুটা উপরের দিকে উঠে গেছে তাহলে নিচের দিকে যে ফোর্সটা কাজ করবে যেটা তাকে আগের অবস্থানে ফেরাই নিয়ে আসবে সেটার মান কত সো অবশ্যই মান দুইটা হবে সমান কিন্তু বিপরীত দিকে সো বিপরীত দিকটা বোঝানোর জন্য আমি এই এফের আগে একটা মাইনাস দিব অর্থাৎ রিস্টোরিং ফোর্স বা প্রত্যয়নী বল যেটা এখানে আসে যেটা অণুটাকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে সেই মানটা হবে সেটাকে আমি যদি এফ আর বলি দ্যাট ইস হবে মাইনাস এফ এবং যার ইকুয়েশনটা হবে এম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই এখন একটা অণুর মধ্যে যদি এফ আর পরিমাণ ফোর্স নিচের দিকে কাজ করে বা তাকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাই তাহলে ওই ফোর্সের জন্য যদি একটা ছোট্ট স্মরণ হয় তাহলে কিন্তু একটা কাজ হবে সো ওই কাজটাকে আমি ডিনোট করতেছি ডি ডাব্লিউ দিয়ে ডি ডাব্লিউ বলার কারণ হলো আমি আসলে টোটাল স্মরণের জন্য পরিমাপ করি না এখনও আমি একটা ছোট্ট স্মরণের জন্য পরিমাপ করতেছি ওই স্মরণের মানটা আমি ধরে নিচ্ছি ডি ওয়াই অর্থাৎ একটা অণুর উপর যদি এফ পরিমাণ ফোর্স কাজ করে এবং তার জন্য যদি তার স্মরণটা হয় ডি ওয়াই তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি ওই অণুটার উপর যে কাজটা করা হয়েছে সেটা হলো ডি ডাব্লিউ তাহলে ডি ডাব্লিউ হলো একটা ছোট্ট কাজ যে কাজের জন্য একটা ছোট্ট স্মরণ হয়েছে স্মরণের মান হলো ডি ওয়াই এবং যে ওই অণুর উপর যে ফোর্সটা কাজ করতে ছিল সেটা আসলে এফ সো আমি এফ এর মানটা এখানে বসে দিছি এটা অবশ্যই এফ না এটাকে এফ আর বলা যায় কারণ এফ আর ই তাকে আগের অবস্থানে ফিরে নিয়ে আসতেছে এখন তুমি যদি এখানে মানগুলো বসে দাও তাহলে মানগুলো আসবে এম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই ডি ওয়াই তাহলে এম ওমেগা স্কোয়ার ওয়াই ডি ওয়াই এটা আসলে অনুর উপর করা একটা ছোট্ট কাজ যেটা তাকে আগের অবস্থানে ফিরে নিয়ে আসবে এখন আমি যদি বলি যে এই ডি ওয়াই না আসলে ওয়াই পরিমাণ স্মরণের জন্য মোট কাজটা কত হবে সো ডি ওয়াই
y কে যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন করো তার রেজাল্ট হবে y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে আমি লিখতে পারি y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 এবার যদি তুমি লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট বসায় দাও তাহলে y এবং 0 তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট আমাদের আসবে যে m ইনটু ওমেগা স্কয়ার ইনটু y স্কয়ার বাই 2 সো অনুর পটেনশিয়াল এনার্জি যেটা বা সঞ্চিত শক্তি সেটা কারণে বলতেছি বস্তুর উপর যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে সেটা আসলে বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত শক্তি হিসেবে আছে সো আমরা কতটুকু কাজ করছিলাম এম ওমেগা স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার বাই 2 সো যে পরিমাণ কাজ করছি ওই পরিমাণ শক্তি সেখানে সঞ্চিত হইছে তাই আমি বলতে পারি সঞ্চিত শক্তি যেটাকে আমরা বলি পটেনশিয়াল এনার্জি সো সেটা হবে এম ওমেগা স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার বাই 2 আমি এই সমীকরণটা একটু সুন্দর করে সাজাবো সেটা আমি আরেকবার এখানে লিখি যে ইপি ইকুয়াল টু হবে এম ইনটু ওমেগা স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার বাই एनार्जी कत কাইনেটিক এনার্জির মানটা কিন্তু আমাদের জানা আছে আমি একসাথে নিচে লিখি যে এই অনুটার জন্য যে কাইনেটিক এনার্জি ছিল সেটা হলো হাফ ইন্টু এম ইন্টু এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি সো যেহেতু আমি একটা অনুর জন্য কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি দুইটাই জানি আমি যদি এই দুইটাকে যোগ করে দেই বা সামেশন করে দেই তাহলে কিন্তু একটা অনুর জন্য মোট শক্তিটা আমি বের করতে পারবো সো একটা অনুর জন্য যে মোট শক্তি সেটা হবে পটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি যেখানে দুইটা মানে তোমাকে দেওয়া হয়েছে এবার দেখো হাফ এবং হাফ কিন্তু কমন এম ওমেগা স্কোয়ারে এম এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এই মানটাও কিন্তু কমন তাহলে এই কমন মানটা আমি প্রথমে লিখি হাফ ইন্টু এম এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার বাকি থাকে কি এখানে সাইন স্কোয়ার ওমেগাটি এবং এখানে কজ স্কোয়ার ওমেটি তোমাদের আসলে জানা উচিত যে সাইন স্কোয়ার থিয়েটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিয়েটা এই দুটিকা যোগ করলে আসলে মান আসবে ওয়ান তাহলে সাইন স্কোয়ার ওমেগাটি প্লাস কজ স্কোয়ার ওমেগাটি এই যোগ ফলটা আসলে ওয়ান তাহলে এখানে শুধু ওয়ান লিখলেই হবে সো আলটিমেটলি রেজাল্টটা আসবে হাফ ইন্টু এ ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার তাহলে একটা অনুর মোট শক্তি হলো ইকুয়াল টু হাফ এম ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার সো আমরা যে ধরে নিছিলাম যে এখানে যে তরঙ্গটা ছিল ওই তরঙ্গের ভিতরে যতগুলো অণু ছিল সবগুলো অণুর মোট ভরটা আসলে ছিল কত রো ইন্টু এ ভি সো আমি একটা অণুর জন্য যেহেতু বের করছি এই ছোট এমটাকে যদি আমি এখন রিপ্লেস করে দিই রো ইন্টু এ ভি দিয়ে অথবা ক্যাপিটাল এম দিয়ে তাহলে আসলে আমি একটা অণুর পরিবর্তে সবগুলো অণুর গতিশক্তি বের করতে পারবো তাহলে আমাকে যদি বলা হয় যে টোটাল এনার্জি বা সবগুলো অণুর গতিশক্তি কত হবে তাহলে আমি এখানে লিখবো হাফ ছোট এমের পরিবর্তে আমি মোট ভরটা বসাই দিব তাহলে আসলে সবগুলো অণুর মোট শক্তি এখানে চলে আসবে সাথে গুণ করতে হবে এ স্কোয়ার ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার এখন ওই সিলিন্ডারের ভিতরে যতগুলো অণু ছিল তাদের সবার যদি আমি যোগফল বের করি ভরের তাহলে সেই মানটা কিন্তু আসবে রো ইন্টু এ ইন্টু ভি তাহলে আমি এখানে বসে দিই হাফ ইন্টু রো ইন্টু এ ইন্টু ভি ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার এটা হলো একটা সিলিন্ডার যার ক্ষেত্রফল হলো এ এবং যার দৈর্ঘ্য হলো তরঙ্গের বেগে সমান তার জন্য মোট এনার্জি ওকে আমরা আসলে বের করতে চাচ্ছিলাম তীব্রতা কত সো তীব্রতা বের করার আগে আমাকে টোটাল এনার্জিটা জানতে হবে এবং ক্ষেত্রফলটা জানতে হবে সো আমি কিন্তু টোটাল এনার্জিটা অলরেডি বের করে ফেলছি এবং আমরা ধরে নিয়েছিলাম ক্ষেত্রফলটা এ এখন এই মোট এনার্জিকে যদি আমি ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের তীব্রতাটা চলে আসবে তো আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশন যেটা হলো আমাদের তীব্রতা তরঙ্গের তীব্রতা সেটা হলো ই ডিভাইডেড বাই এ সো এখানে দেখো অলরেডি কিন্তু এ নামে একটা টার্ম এখানে আসে সো আমি যখন টোটাল এনার্জিকে এ দিয়ে ভাগ করব আসলে শুধু এই এটাই কাটা যাবে বাকিগুলো এখানে থাকবে তাহলে ফাইনালি তীব্রতার ইকুয়েশনটা কি আসতে সে দেখো হাফ ইন্টু রো ইন্টু ভি ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু ওমিগ স্কোয়ার এবার একটু ভালো মতো দেখো এই যে তীব্রতা ব্যাপারটা আসছে এটা আসলে কার কার উপর ডিপেন্ড করতেছে এটা ডিপেন্ড করতেছে ঘনত্বের উপর এটা ডিপেন্ড করতেছে তরঙ্গের বেগের উপর মানে তরঙ্গ বেগ অথবা ঘনত্ব যদি তুমি চেঞ্জ করো তাহলে তীব্রতাটা চেঞ্জ হবে সাথে আসে কি এই যে বিস্তার এই বিস্তারটা আমি তোমাকে একদম প্রথম দিনে বলছিলাম যে টোটাল এনার্জি বা তীব্রতা আসলে বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক হয় সো দেখো এখানে বিস্তারটা কিন্তু স্কোয়ার আকারে আসে সো তরঙ্গের বিস্তার যদি তুমি পরিবর্তন করো বা ডিফারেন্ট তরঙ্গ নাও যাদের বিস্তার আলাদা তাতে কিন্তু তীব্রতা হবে আলাদা এবং ফাইনালি লাস্ট যে টার্মটা আছে সেটা হলো ওমেগা যেটা হলো কোনিক কম্পাঙ্ক সেটা আর কি কীর উপর ডিপেন্ড করতে পারে ওমেগা সহ আমরা জানি যে টোয়াইস পাই এফ টোয়াইস পাই এফ এর মধ্যে একটা এফ আছে যেটা হলো তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সো কম্পাঙ্ক আসলে ডিপেন্ড করে উৎসের উপর তার মানে তুমি যদি উৎস চেঞ্জ করো তোমার ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হবে এবং ফ্রিকুয়েন্সি যদি চেঞ্জ হয় তোমার ওমেগাও চেঞ্জ হবে যেহেতু ওমেগার উপর আইটা ডিপেন্ড করতেছে বা তীব্রতা চেঞ্জ করতেছে তার মানে উৎস চেঞ্জ হলে তীব্রতাও কিন্তু পরিবর্তন হবে আর কি থাকতে পারে এই এফ এর